ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സെമസ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കുവാണ് സെമസ്റ്റർ ഫൈവ് സെമസ്റ്റർ ഫൈവിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ സി ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ സി സിയിൽ ഞാൻ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ടും ഞാൻ നോട്ട്സിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ടെക്സ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ സിക്കകത്ത് ബേസിക് ആയിട്ട് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ സി നേരത്തെ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ലാത്തവരുണ്ടായിരിക്കാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് യൂണിറ്റ് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ചിങ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ചിങ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അറേസ് നെക്സ്റ്റ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് യൂണിറ്റ് ഫൈവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് യൂണിയൻസ് അപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ സീയുടെ സിലബസ് ഞാൻ നോട്ട്സിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഫസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം യൂണിറ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് അതായത് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിനകത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പ്രോഗ്രാമിങ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് എന്താന്ന് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നേക്കുവാണ് പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്നാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാം ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു പെർഫോം എ പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് വിത്ത് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എഴുതുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയാണ് പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കുവാണ് അപ്പം പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മീൻസ് റൈറ്റിംഗ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ടു സോൾവ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് നോക്കി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കി അപ്പം ഒരു ഗുഡ് പ്രോഗ്രാം പ്രോ പ്രോഗ്രാമിന് കുറേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഗുഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് വേണ്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ടബിലിറ്റി റീഡബിലിറ്റി എഫിഷ്യൻസി സ്ട്രക്ചറൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ജനറാലിറ്റി ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ പോർട്ടബിലിറ്റി എന്താണ് പോർട്ടബിലിറ്റി പോർട്ടബിലിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു റൺ ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് മിനിമൽ ചേഞ്ചസ് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ റൺ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ പോർട്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ റൺ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ പോർട്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വേണമെങ്കിലും റൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാവണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പോർട്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റീഡബിലിറ്റി ആണ് ദ പ്രോഗ്രാം ഷുഡ് ബി റിട്ടേൺ ഇൻ എ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് മേക്സ് അതർ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഓർ യൂസേഴ്സ് ടു ഫോളോ ദ ലോജിക് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം വിത്തൗട്ട് മച്ച് എഫേർട്ട് അപ്പോഴെന്താ ഈ റീഡബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ലോജിക്ക് അനുസരിച്ചല്ലേ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന പ്രോഗ്രാമേഴ്സിനും അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ
ഓരോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഡേറ്റായും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസിംഗ് ടൈമും മെമ്മറിയും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ആസ് എ പ്രോസസിംഗ് പവർ ആൻഡ് മെമ്മറി ആർ ദ മോസ്റ്റ് പ്രിസീസിയസ് റിസോഴ്സസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ എ പ്രോഗ്രാം ഷുഡ് ബി ലേഡ് ഔട്ട് ഇൻ എ സച്ച് എ മാനർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ദ ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി ആൻഡ് പ്രോസസിംഗ് ടൈം അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്തും പ്രോസസിംഗ് ടൈം യൂസ് ചെയ്തും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താ കുറഞ്ഞ സമയത്തിലുള്ളിലും കുറഞ്ഞ മെമ്മറിയിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ടു ഡെവലപ്പ് എ പ്രോഗ്രാം ടാസ്ക് മസ്റ്റ് ബി ബ്രോക്കൺ ഇൻ ടു എ നമ്പർ ഓഫ് സബ് ടാസ്ക് നമ്മൾ റീഡബിലിറ്റി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞു ഒരു ലോജിക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത സ്ട്രക്ചർ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടർന്ന് വരുന്ന പ്രോഗ്രാമേഴ്സിനും അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാവുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഓരോ ടാസ്ക് ഒരു വലിയൊരു പ്രോഗ്രാംസിനെ ചെറിയ സബ് ടാസ്കുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദീസ് സബ് ടാസ്ക് ആർ ഡെവലപ്പ്ഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ആൻഡ് ഈച്ച് സബ് ടാസ്ക് ഈസ് ഏബിൾ ടു പെർഫോം അസൈൻഡ് ജോബ് വിത്തൗട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എനി അതർ സബ് ടാസ്ക് അപ്പം ഈ ഓരോ സബ് ടാസ്കുകളും ചെയ്യുന്നത് ഓരോരോ ടാസ്കുകളായിരിക്കും അല്ലേ വേറൊരു സബ് ടാസ്കിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ സബ് ടാസ്കുകൾ അവരുടെ അസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യണം ഇഫ് എ പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിലി ഇറ്റ് ബിക്കം മോർ റീഡബിൾ ആൻഡ് ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓൾസോ ഗെറ്റ് ഈസിയർ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം സ്ട്രക്ചറിലായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് എന്താ അത് റീഡബിൾ ആയിരിക്കും ടെസ്റ്റിങ്ങും ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനൊക്കെ ഈ എളുപ്പം നടക്കും അതാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി നെക്സ്റ്റ് വണ്ണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്താണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എ പ്രോഗ്രാം ഷുഡ് ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ enough to handle most of the changes without having to rewrite the entire program appo nammal oru program eduvaanengile edakki mistake okka vara alle appo ee mistake okka vanna thanne nammal aa program onnude eludada thanne namakku adine run cheyan pattuvengil adine aanu flexibility ennu parayunnathu nammal aa program thanne rewrite cheyada thanne namakku changes ne execute cheyan pattuvengil adine aanu nammal flexibility ennu parayunnathu ഇനി നെക്സ്റ്റ് ജനറാലിറ്റി ഇപ്പൊ ജനറാലിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ദ പ്രോഗ്രാം ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ജനറൽ ജനറാലിറ്റി മീൻസ് ദാറ്റ് ഇഫ് എ പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷുഡ് ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ സിമിലർ ടാസ്ക് ഓഫ് ദി സെയിം ഡൊമൈൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് എ പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് സ്യൂട്ട് ഓൾ ദി അതർ സിമിലർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ പ്രവൃത്തി തന്നെയായിരിക്കും മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിലും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ജനറാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെയിം ടാസ്ക് തന്നെ പിന്നെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജനറൽ അല്ലേ ചില എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും ചില ടാസ്കുകളൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ടാസ്ക് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോഗ്രാം എഴുതാനും എളുപ്പമായിരിക്കും അതിനെയാണ് ഈ ജനറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ നമ്മളിപ്പം എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം സ്ട്രക്ചറിലായിട്ടാണ് ഒരു ലോജിക്ക് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മ നമ്മളത് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യണം ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു പ്രോഗ്രാമറിൻ്റെ ആബ്സെൻസിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് പോ എന്താണ് ആ പ്രോഗ്രാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈവൻ ഇഫ് എ പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഡെവലപ്പ് ദ ഫോളോവിങ് ബെസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റെൻഡേഡ് യൂസ്ലെസ് ഇഫ് ദ എൻഡ് യൂസർ ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു fully
റീഡബിലിറ്റി എഫിഷ്യൻസി സ്ട്രക്ചറൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ജനറാലിറ്റി ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇതാണ് മെയിനായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്